ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் கால் பண்ணி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நிறைய ரெசிபிஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்குற டவுட்ஸுக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிறதுக்காக ஷெஃப் பிரகாஷ் வந்திருக்காரு அவர் ஃபஸ்ட் நம்ம ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் இன்னைக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி சொல்ல போகிறேன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி தான் அது வந்து தயிர் சாதம் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்கள அது வந்து நான் சரியாக சொல்லியிருக்கேன் இன்னமும் சி அதாவது சுருக்கமாக எப்படி சொல்கிறது இதை ஒரு கொதிக்க வைக்க போகிறீங்க ஒரு தாளிப்பு அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு கிளாஸ் அரிசி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா தயிர் சாத்துக்கு நாலு கிளாஸ் தண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டு அரிசியை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா நாலு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை கொதிக்க விடுங்க ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த அரை மணி நேரம் அரிசி நல்லா ஊறிடுமா அதுக்கப்புறமா அதில் போட்டு வேக வைங்க அதில் ஒரு அரை கிளாஸ் வந்து பால் ஊற்றிங்க இந்த அரிசி அதிலே வெந்து நல்லா திக்காகி பொங்கல் மாதிரிக்கு நல்லா கொலவாக வரைஞ்சிரும் அந்த அந்த டயத்து அதாவது லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷிங் சொல்கிறேன் அந்த வரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு ரைஸ் வெந்துருமா அப்போவே கொஞ்சமாக பச்சை மிளகா இஞ்சி தோலை நல்லா சீவிட்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி அதிலே போட்டுருங்க பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பிள்ள இது எல்லாமே அதிலே போட்டுருங்க அதிலே போட்டு நல்லா திக்காகிடும் அது நல்லா ஆற வைங்க ஆற வச்சதுக்கப்புறமா அதே மாரிக்கே ஒரே ஒரு கிளாஸ் வந்து தயிர் ஊற்றுங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க தாளிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் உளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகா போட்டால் ரொம்ப நல்லது அதை விட நல்லது வந்து மோர் மிளகா இருக்குல்ல குட்டி மோர் மிளகா இருக்குல்ல அது போட்டுங்க கருவேப்பில் கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயத்தூள் தாளிச்சுட்டு அதில் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த டிஃபன் அந்த இதெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறீங்களா ஸ்கூலுக்கு அந்த மாதிரி டயத்தில் கெட்டி ஆகவே ஆகாது லூஸாகவே இருக்கும் அதுமாரி பு அதிகமாக புளிப்பே வராது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே குழந்தைங்க எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது தயிர் சாதம் பிடிச்சிருக்கா நான் கெட்டியாக எழுதேமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஷெஃப் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நல்லா பொலபலன் சூப்பராக இருக்கும் தயிர் சாதம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து நான் ஃபஸ்ட் காலை கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன பேசுகிறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க வணக்கம்மா வணக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மாக்கம்மா
நெல்லிக்காய் ஊற வைக்கிட்டுருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நெல்லிக்காவை வந்து டைரெக்டாக தண்ணியில் வந்து அவிச்சு எடுக்காமல் ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் நம்ம இட்லி எப்படி வைப்போம் தண்ணி அதுக்கப்புறம் இட்லி அதாவது அந்த இட்லியோட தட்டு அதுக்கு மேலே துணி போட்டு அதுக்கப்புறம் தானே அந்த மாவு ஊற்றும் அந்த மாவு ஊற்றுக்கு போல் இந்த நெல்லிக்காயே வச்சுருங்க வச்சுட்டு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா அந்த ஜூஸ் எல்லாம் அதுலேயே இருக்கும் அந்த ஜூஸ் எல்லாம் வேஸ்ட்டாகவே போகாது அந்த ஜூஸோடு அதை வந்து வேக வைக்க சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் வேக வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் போட்டுங்க நல்லெண்ணெய் போட்டு ரெண்டு கடுகு ரெண்டு ஜீரகம் ரெண்டு வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா இந்த நெல்லிக்காய் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக வந்து எலுமிச்சம்பழம் கொஞ்சமாக வந்து இஞ்சி நைஸாக கட் பண்ணுது இது எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாகவே போட்டுட்டு நல்லா வேக வச்சுங்க தண்ணி இனி எதுவுமே ஊற்ற வேணும் நல்லெண்ணெய் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிங்க நல்லா வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எப்போயுமே பிக்கிளுக்கு ஒரு பவுடர் சொல்லி பண்ண ஊறுகாய்க்கு கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அரிசி இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு தனித்தனியாக வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதை லாஸ்ட்டாக போட்டுங்க உப்பு பார்த்துங்க கொஞ்சமாக பெருங்காய் தூள் சேர்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே மன்னாதிரி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம் எங்கள் பேர் நெர்வின் மேடம் ஓகே எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நாங்கள் கோடம்பாக்கம் புதுசா <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 வந்து பன்னீர் வந்து மசாலா கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நம்ம சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் ஒரு மசாலாவோட சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த மசாலாவை எண்ணெயில் போட்டு வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தாளிச்சுட்டு இந்த மசாலா போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பன்னீர் போடணும் அவ்வளோதான் அந்த மசாலா என்னென்னா ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் போட்டு ரெண்டு மிளகு ரெண்டு ஜீரகம் அதுக்கப்புறமா ஒரு குளிக்கரண்டி வந்து தனியாக அது கூட வந்து சிவப்பு மிளகா தேங்காய் ரெண்டு பல் பூண்டு அவ்வளோதான் இது எல்லாமே போட்டு அதில் எண்ணெயிலே போட்டு நல்லா வதக்கிருங்க கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்குங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் போட்டுங்க நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் அந்த தேங்காய் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலராக ஆகும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டு ஆற வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா மசா நம்ம வந்து தாளிப்பு தாளிப்பு என்னென்னா நெய்யும் நல்ல நெய்யும் சேர்த்துங்க இல்லை நெய்யும் கடல எண்ணெயும் சேர்த்துங்க சேர்த்துக்கிட்டு நல்ல ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சிங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் ப்ரௌன் ஆகக்கூடாது இங்கே கிரேவிக்கு எல்லாமே நல்லா வதங்கினாவே போதும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி அது நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணெயில் இந்த மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை போடுங்க கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் மட்டும் போடுங்க காரம் பார்த்தலைன்னா பச்சை மிளகா இருக்குல்ல அதை மட்டும் கீறி போட்டுங்க நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா பன்னீர் பன்னீரை வாங்கிட்டு வந்தோடனே எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதை தண்ணியில் போட்டதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக செய்கிறேங்க நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும் இறக்க பொறுத்துக்கு முடியும் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் காலில் என்ன ரெசிபி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ஹலோ ஹலோ மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன மேம் ட்ரிச்சி மா ட்ரிச்சி வந்து புவனேஸ்வரி பேசுறேங்க மேம் ஓகே ஃபன் எப்படி இருக்கீங்க புவனேஸ்வரி நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் புவனேஸ்வரி நீங்க என்ன சமையல் வீட்ல எனக்கு வந்துட்டு வெஜ் புலாவ் மேம் வெஜ் புலாவ் ஓகே ஃபன் என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க மேம் மஷ்ரூம் பிரியாணி இல்லனா மஷ்ரூம் புலாவ் புலாவ் மேம் மஷ்ரூம் ரொம்ப பிடிக்குமா உங்களுக்கு இல்ல நான் ஒண்ணு ட்ரை பண்ணது இல்ல சரி ட்ரை பண்ணலாமே அதுக்கு முன்ன கேட்டுட்டு செய்யலாம்ன்றதுக்காக மேம் புலாவ் இல்ல பிரியாணி எது சொன்னாலும் ஓகே انا மஷ்ரூம்ல சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பா வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சார் இருக்கீங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து மஷ்ரூம் பிரியாணி சொல்லுங்க மா நீங்க சொல்ற டிப்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு சார் சரி சரி எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்களா எல்லாமே ட்ரை பண்றோம் சார் நல்லா இருக்கு சரி சரி ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப நான் இதையும் சொல்றேன் இது உங்கள்ட்ட சொல்றதுக்காக செய்யும்போது கேட்டுக்கலாமன்றதுக்காக கூப்பிட்டாங்க சார் மஷ்ரூம் புலாவ் மஷ்ரூம் பிரியாணி மஷ்ரூம் பிரியாணியே சொல்றேன் ஈஸியா இருக்கும் மஷ்ரூம் புலாவ் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு பொருளை எடுத்தாவே போதும் சரிங்களா ஓகே சார் ஓகே சார் கவனிங்க நான் சொல்றேன் ஓகே சார் தேங்க்யூ
மஷ்ரூம் பிரியாணியில் எண்ணெய் போடக்கூடாது அப்படின்னா மிளகாத்தூள் போடக்கூடாது மஷ்ரூம் என்ன கலரில் இருக்கோ நம்ம என்ன பொருள் வச்சு பிரியாணி பண்ணுறோமோ அதோட கலரில் கலரில் அந்த பொரு அந்த பிரியாணி பண்ணோம் அப்படின்னா ஹைலைட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எதுவுமே இல்லை கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் தனியாக தூள் சேர்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க சோம்பு தாளிச்சிங்க மஷ்ரூமை பொறுத்த வரைக்கும் சோம்பு தாளிச்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் டேஸ்ட் நல்லா அதிகமாக இருக்கும் நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி ஒரு அரை தக்காளி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இப்போ ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அரை தக்காளி எடுத்துகிட்டால் போதும் அது நல்லா கரைஞ்சிடணும் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து தனியாக தூள் அது காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் நல்லா கீறி போட்டுங்க ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறமா தயிர் இதெல்லாம் அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணும் அதுக்கப்புறமா புதினா இருக்குல்ல அது ஒரு கை போட்டுங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா மஷ்ரூம் மஷ்ரூம் போட்டு ஜஸ்ட் வதக்கனாவே போதும் அந்த மஷ்ரூமில் தண்ணி வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எவ்வளோ அரிசி அளவோ அந்த அளவு தண்ணி ஊற்றுங்க அதுக்கப்புறமா அது கொதிச்சிக்கும் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா அரிசியை போட்டு அந்த திக்காக ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு ஸ்பூனு வந்து நெய் விட்டுங்க கொஞ்சமாக கரம் மசாலா மிளகு தூள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் அதிகமாகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலரும் லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் மேம் நான் பிருந்தா பேசுறேன் சென்னை ஓகே ஃபைன் இன்னைக்கு என்ன டவுட் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சார் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு थैंक यू சொல்லணும் थैंक यू சொல்லுமா ஏ ஆல்ரெடி கால் பண்ண ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டீங்களா எஸ் ஆ சார் அந்த சொன்ன டிப்ஸ்ல பிசிபலா பாத் ரொம்ப பிடிச்சது அதே மாதிரி நான் செஞ்சேன் சோ அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட थैंक्स ஓகே ஓகே ஃபைன் வணக்கம்மா சார் வணக்கம் சார் ரொம்ப நன்றி அப்படிங்களா ரொம்ப நன்றி நீங்களும் நான் சொன்னது கரெக்ட்டா அது மாதிரி செஞ்சு பார்த்ததுக்கு ஆமா சார் இன்னைக்கு செஞ்ச ரொம்ப டேஸ்டா வந்தது சரி சரி இன்னைக்கு என்ன சந்தேகம் என்ன டவுட்னா இந்த பதிர்பேனின்னு ஒன்னு சொல்வாங்கல்ல புரியலமா பதிர்பேனின்னு சொல்வாங்கல்ல பதிர்பேனி புரியல பதிர்பேனி என்ன இன்கிரெடியன்ட்ஸ் போட்டு செய்யற சார் அது வந்து பூரி ஷேப்ல இருக்கும் சார் அதுல வந்து சக்கரை பால் போட்டு சாப்பிடுவாங்களே இந்த கல்யாண தல எல்லாம் போடுவாங்களே சார் ஓகே नॉर्थ இந்தியன் டிஷ் ஆ இது இல்ல சார் அது நம்ம கர்நாடகா டிஷ் தான் கர்நாடகா <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> ஒரு <laughs> 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 சார் கிட்ட கோபி மஞ்சூரியனும் அப்புறம் வந்து இந்த பாஸ்தா வந்து ஒரு சாஸ் செய்வாங்க ஓகே ஒயிட் சாஸா ஆ ஒயிட் சாஸ் அத ரெண்டு எப்படி செய்யணும்னு கேக்கணும் ஓகே ஃபேன் செஃப் சொல்வார் கண்டிப்பா சொல்றேன் வணக்கம் தினேஷ் சொல்றீங்க சார் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க கேட்டரிங் படிச்சிருக்கீங்களா இல்ல சமையல்ல இன்ட்ரஸ்டா இல்ல சார் இன்ஜினியரிங் தான் படிச்சிருக்கேன் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி 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 அதனால இப்ப உங்களுக்கு சமையல்ல இன்ட்ரஸ்ட் ஆப்வியா செய்றா நீங்க ரொம்ப நல்லா சொல்றீங்க சார் ஓ அதனால ஃபாலோ பண்ணி செய்றீங்களா சரி சரி ஓகே நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பாஸ்தா சொல்லட்டுமா இல்ல வேற என்ன சொல்ல பாஸ்தாவும் கோபி மஞ்சூரியனும் சார் சரி சரி ஓகே கவனிங்க நான் சொல்றேன் சரிங்களா சரி ஓகே அவங்க வந்து பாஸ்தா கேட்டிருக்காங்க ஒயிட் கலர் பாஸ்தா அது ரொம்ப கிரீமி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுனா அதுக்கு வந்து ஒரு கிரீம் பால் கொஞ்சமா மைதா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து பட்டர் போடுங்க கொஞ்சமாக மைதா போடுங்க ஒரே ஒரு பேலிஃபு பிச்சு போட்டுங்க அதில் வதக்குனிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாகிடும் அதுக்கப்புறமா பால் ஊற்றினீங்க அப்படின்னா நல்லா திக்காகிடும் அதிலே வெள்ளை மிளகுத்தூள் இருக்குல்ல அது சேர்த்துங்க கொஞ்சமாக உப்பு அவ்வளோதான் 
ரொம்ப சிம்பிள் தான் பாஸ்தாவை வேக வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வெந்தால் போதும் எண்ணெய் போட்டு வேக வச்சுங்க வே எடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் போடுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா திக்காக வேணால் கொஞ்சமாக க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஒயிட் சாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தினேஷ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் பெருமாள் மா நான் நீங்கள் தஞ்சாவூர்பேட்டையிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே பெருமாள் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ ரொம்ப நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் பெருமாள் சார் இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போகிறீங்க மா நான் வந்து இப்போ தூத்துக்குடிக்கு போகிறேன் மா அப்போ வந்து நன்னாடி சர்பத்தாக வந்து சாப்பிட்டேன் அது போல் இங்கே நம்ம சென்னையில் எங்கேயுமே கிடைக்கவே இல்லை நான் இது வரைக்கும் பார்க்கணும் அதை செய்கிறது எப்படின்னு ஓகே தூத்துக்குடியில் சாப்பிட்ட டேஸ்ட் அப்படி நான் கிளியர் அது மாதிரி சென்னையில் குடிக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கேட்குறாரு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் சார் உங்களுக்கு வந்து நன்னாரி சர்பத்து அந்த அங்கே சாப்பிட்டது எப்படியோ அது மாரி நல்லா டேஸ்ட்டாக வேணும் சரிங்களா ஆமாம் சார் அது மாதிரி நம்ம சிட்டியில் எங்கேயுமே நான் சாப்பிட்ல இல்லை சார் அவங்க ஒன்றும் இல்லை எலுமிச்சி மூலம் போட்டாங்க அதை ஊற்றுறாங்க நல்லா இருக்கு சரி சரி கவனிங்க நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஆ சரி ஆ சரிங்க சார் சரி ஓகே நன்னாரி சர்பத்தில் அவர் சொன்ன மாதிரிக்கே ஒன்றுமே இல்லை தான் அந்த தண்ணி சேர்க்குறீங்க பாருங்கள் அது தான் அளவு அதில் தான் டேஸ்ட்டே இருக்குன்றது அந்த தண்ணியில் பானைத்தண்ணி இருக்குல்ல பானைத்தண்ணி எடுத்துகிட்டு செஞ்சிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பானையிலே அந்த நன்னாரி வேறு இருக்குல்ல அதில் போட்டுருங்க நைட்டு போட்டுருங்க காலையில் அதில் எலுமிச்ச மலத்தை ஊற்றி கொஞ்சமாக சுகர் சிறப்பு போட்டு செஞ்சு பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே பானைத்தண்ணியில் செய்கிறது தான் அந்த ஒரு சீக்ரெட் அப்படின்னு இருக்காங்க அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சார் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன மேம் நான் திருப்பூர்லேருந்து மல்லிகா பேசுகிறேங்க மேம் ஓகே மல்லிகா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேங்க மேம் நீங்களாம் நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாரும் சூப்பராக இருக்கும் மல்லிகா இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க மேம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் தக்காளி சாதம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வரமாட்டேங்குது எல்லாரும் என்ன கிண்டல் பண்றாங்க அது சாத்த கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் கிண்டல் பண்ற அளவுக்கு முக்கியம் வருது தக்காளி சாதம் அது நல்லா செய்யணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்லுங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் வணக்கம்மா சார் வாங்க சார் ரொம்ப எனக்கு நீங்க தான் சார் ஹெல்ப் பண்ணும் கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்றேன் சரிங்களா அசத்துங்க தக்காளி சதத்துக்கு பூண்டு அதிகமாவே சேர்த்தாவே போதும் வேற எதுவுமே கிடையாது நான் எப்படி இதுதான் சீக்ரெட் ஒரு பாத்திரத்துல நல்லெண்ணெய் போட்டுங்க கொஞ்சமா சோம்பு கொஞ்சமா ஜீரகம் வெங்காயத்தை கட்டம் கட்டமாக கட் பண்ணிக்கிங்க அதுவும் போட்டுங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து பூண்டை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணுது இல்லைனா பெரிய பூண்டு கூட உரிச்சிட்டில் அது கூட ஒன்றை ரெண்டாக கட் பண்ணி கூட அதிலே சேர்த்துங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் சேர்த்தக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறமா தக்காளி இப்போ ஒரு வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா நாலு தக்காளி அந்த அளவு தக்காளியை கொஞ்சம் நல்லா அரைக்க வேணால் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிக்கிட்டுங்க அதுவும் இது கூட சேர்த்துருங்க வெங்காயம் தக்காளி வெங்காயம் ஜஸ்ட் வதங்கினாவே போதும் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு நல்லாவே வதக்குங்க அந்த தக்காளி நல்லா கரைஞ்சிடணும் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூனு தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மசாலா தக்காளி சாதத்துக்கு மசாலா கிடச்சிரும் அந்த மசாலா வந்துடும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி இலை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே கவலையே படாதீங்க சூப்பராக இருக்கும் ரெசிபி எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க யாரும் கலாய்க்க மாட்டாங்க நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் கால் பண்ணி என்ன ரிவ்யூ வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கேட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் என்ன வணக்கம்மா கிருஷ்ணவேணிமா அண்ணா நகர்ல இருந்து பேசுறோம் திருமா ஓகே கிருஷ்ணவேணியம்மா என்ன டவுட் என்ன டவுட் ஹலோ ஹலோ என்ன டவுட்னு கேட்டமா ஆ புளியோதர வேணும் மேம் கோயில்ல சேர மாதிரி ஓகே கோயில் புளியோதர எப்படி பண்ணணும் கண்டிப்பா சொல்றேன் வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சார் ரொம்பவே நல்லா இருக்கோம்மா நான் உங்களுக்கு சொல்ற கவனிங் சொல்லுங்கமா சொல்லுங்க நீங்க சொன்ன ரசம் செஞ்ச சார் வீட்டுல சூப்பரா இருக்குன்னு சார் எல்லாருமே வெரி குட் வெரி குட் சரிமா இது இது செஞ்சு வெரி குட் வாங்கிருங்க சரிங்களா சரிங்க சார் புளியோதர் சரி சார் பாபா கோயில் நடத்துறோம் நாங்க இங்க கோயில்ல இங்க ஹோட்டல்ஸ்ல சரி சரி புளியோதர் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டா வர மாதிரி சொல்லுங்க சார் எனக்கு கொஞ்சம் கண்டிப்பா சொல்றேமா கவனிங்க சரிங்களா
உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன்னா அரை ஸ்பூன் வந்து கடல பருப்பு அந்த அளவில் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்ல அதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறமா அந்த புளி கரைசல் போட்டு நல்லா கொதிக்க போட்டுங்க உப்பு போட்டுங்க நல்லா கொதிச்சிங்கன்னா அது மேலே அந்த எண்ணெய் வந்துடும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு கொஞ்சம் நல்லா கிண்டுங்க அடி பிடிக்கும் கொஞ்சம் கனமான பாத்திரத்தில் செய்யுங்க அதுக்கப்புறமா வெள்ளம் போடுங்க வெள்ளம் வெள்ளம் போட்டதுக்கப்புறம் உப்பு பார்த்துங்க அவ்வளோதான் வெள்ளம் கரைஞ்சிடும் மசாலா மட்டும் தனியாக இருக்குல்ல தனியாக மிளகு ஜீரகம் காஞ்ச மிளகா தனித்தனியாக வறுத்துட்டு பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு இந்த புளிக்காய்ச்சல் சாதத்தை கூட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பவுடரை லாஸ்ட்டாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு ஷெஃப் இந்த ஆஃப் அன் ஆர்ஃபில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ் எங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயின் எஸ் நீங்களும் வீட்டில் இருந்த பற்றி நிறைய ரெசிப்பிஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டுருப்பீங்க தொடர்ந்து ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியும் பாருங்க இதே போல் மண்டேவும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் கிரிக்கெட் அட்டலிங் பை ஃபம்